。好，来看一下二十一题，他说如右图，那个直线，加入两个同心圆来把它画起来，两个同心圆，哦，你懂得画关键字哦，同心圆。既然同心圆代表什么意思？小圆跟大圆的圆形是同一个。好，然后题目说加入这四个点 ，A、C、Z、B 这四个点，然后已知 A、B 的行星距是五公分，来这边怎么画？画上去，这叫行星距。哎，这个好玩哦，你看一下这边。请问你，小圆的这个 C B 的行星距跟大圆的那个 A B 行星距有没有同一个？有，是同一个，对不对？所以代表小圆跟大圆行星同一个都是五公分。好，想去五。再来，题目说 A B 等于十六 ，C D 等于十二。好 ，A B 十六 ，C D 十二。然后第一个题目说，请证明 A C 等于 B 珠。哎，这个我先不讲证明，好不好？当然讲证明当然没有那么难的哈，但是因为你现在没学到这个证明题，我先告诉你就好了，就是你要记起来，只要同心圆的话，这两段一定会相等 ，A C 一定会等于朱 B， 哦，你你先把它记起来就可以了，好不好？证明我再告诉你。然后第二个问你说，请问你 A C 有多长？呃，第一个我们先看一下，他说 A B 不是十六公分吗？所以请问你切一半是多少？切一半，八。再来 C D 不是十六呃十二吗？所以切一半呢？多少？六，对不对？那其实很简单嘛，这里八公分，这六公分，请问你 A C 几公分 ？A C 是不是就八减六？答案就两公分，会吧？然后重点是下一题，他问说，请问环那个环状的面积是多少？这个环状的那个区域面积多少？你先回答我，因为背过公式，可以直接带公式进去算那个环状面积的，没有。对不对？那怎么办？你再右算手机，大圆面积，减小圆面积吧，才是你要的环状面积嘛，对不对？看懂了哈、哦、？OK， 好，那我们开始看哦。第一件事情呢，来，我教你个一个经验法则哈，你把它背起来。以后只要看到悬心距啊，就请你忍不住画什么东西，你知道吗？画半径。我再说一遍，你只要看到行星距，注意听哦，看到行星距就请你画半径，来，半径把它画一下，请你连接 O C 跟 O A， 把它连起来，好，连接 O C 跟 O A， 可以了哦，好，那我们开始看了，第一件事情，哎、欸、，O A 平方会等于什么东西啊 ？O A 平方。你觉得 O A 平方等于什么东西？ O A 平方，这个是马牛知道，这等下我们用到的。来， O A 平方等于什么？ O A 平方，是等于五的平方加上这个，五的平方加上八的平方，所以要等于根号，哎，等于五的平方加上八的平方，是等于 O A 平方。对吧？好，再来请看下一个 ，O C 呢 ？O C 平方等于什么 ？O C 是等于五的平方加上六的平方。来，注意看哦，我快讲完了哦。我不建议你把它算出来，你要算当然也可以啊，因为等下我告诉你快速解法。请问你那个 O A 是什么东西呀、啊、？O A 是大圆的半径，对不对？ O C 嘞，是小圆半径。那刚才我不是说了吗？环状面积不是大圆面积减掉小圆面积吗？那请问你，大圆的面积怎么算出来的？是半径乘半径乘以派，那不就是等 O A 平方乘以派就好了吗？所以换句话说，我只要把这个式子乘上派，就是什么东西？就大圆的面积。然后以此类推，我只要把 O C 的平方乘上派，不就变成小圆的面积了吗？听懂我的意思吗？所以这个面积怎么算，就等于大圆半径，就等于派乘上 O A 的平方。好，然后继续，减掉小圆的面积就是派乘上 O C 的平方就可以了。好，所以大家知道这个不好意思，这个位置不太够，把往上拉。好，所以得到结果就是派乘上 O A 的平方，派乘上这个。
五的平方加上八的平方，减掉拍乘上五的平方加上六的平方，那、啊、其实答案就很简单了。为什么？因为两个都有拍，对不对？可以先提出来，然后呢，五跟五靠个怎样？消掉，所以答案就答案多少？答案就变成了八的平方减掉六的平方就好了，所以变成了多少？八八六十四减掉三十六就可以，所以答案多少？答案就变成了二十八拍。好，所以答案出的答案就是二十八拍。平方公分，好，就是你答案。